欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：长相思逍遥强吹叶诗奇，景城大郎、杨子登对视豪爽。长相思是许多人期待一年后的主要 IP， 团队已经走了一年的大部分时间，所有的拍摄都完成了，还有化妆品照片和人物特辑，现在估计在创作后。假设传输时间，估计最早是暑假。最近找了一堆高品质的路透，这是要景壁洞的第一个情节。那时他们在清水镇，小妖还是回春堂的小六专家，涂山静是他得到的夜师。在本节的第一个情节中，他们中的几个人遇到了川子和春桃。川子和老木是回春堂的两个人，也是和小六一起去了很久的亲戚。川子被春桃占据，老木愤愤离去，留下小六和十七。脑残的小六小心翼翼地问十七：“他身边的保洁员怎么比这个好？”然后他张开双手，直接绕着十七转，一个强洞来了。又问十七喜欢什么样的女士？这是一只纯粹的小白兔，仍然如此精力充沛。只见十七的白皙脸庞渐渐地染上了红晕。小六偷笑到肚子疼，凑近他的脸问道：“提出询问，你需要吗？”小刘表现得很鲁莽。尽管他现在看起来像个孩子，十七终于意识到她是个女孩。然后就在这时，只见十七渐渐抬起头，通情达理的眸子里洋溢着欢快的光芒。这就是个渣男。刚刚回到墙角的小六，顿时又气又恼，脸色通红。可以把不耐烦的情绪转到川子身上。这段拍摄的特别还原，肯定是长相思和母亲童话在身边。衣着粗犷的邓威倒是很符合叶诗琪的喜好。邓威和杨子对视的眼神，甜到让人窒息。和川子在一起的那个，后来的春桃，和他一起度过了他在人间的整个岁月。尽管他出身尘土飞扬，但他是一位出色的配偶。事实证明，逍遥的眼界也很广，没有这种普遍的偏见。之后，春桃一头银发，逍遥回了回春堂一次。在他的带领下，他完全领悟到了亲情是和相互供给息息相关的，解开了姚静的心。邓威饰演的涂山静，虽然看似柔弱无力，却完全岌岌可危。他有智商，有技术，有产业，但在重创之后，竟只好向小妖求婚。在成为叶诗琪之前，靖宇香柳有很长时间的生意往来。作为接下来的涂山组长的竞争者，他通常在各个方面都是现象级的。不经意间露出来的黑腹中段特别性感。之后，在目贤苗圃的时候，景也有像大郎一样的一面。逍遥果然是个真正擅长撩的人，真是一只无可挑剔的小白兔。竟在昏迷的时候，小妖也说竟快醒了。他喜欢静的大头狼模样，姚静的合作真的很迷人，应该是权威的配角。零二，用速度来给 logo 做特征。肖战的代言会教你一个缝羊毛的方法，你需要吗？不知不觉，双十一的前夜已经来临，品牌商和贸易商已准备好迎接全新的订单浪潮。让狂热者心头暖暖的是 ，logo 悄然加码，提供外设，多么惊喜！滴漏悄悄给狂热分子肖战礼卡 Real Cocktail 赠送兔子贴纸和价签价，品牌实现了狂热分子的心。小兔子现在最好的唇下不再有痣，反而更加惊艳的红嫩，一下子满足了小新的少女心。我在这一波周围提供一百个晕厥，在这里我们要奖励狗东的物流，来回最好是哪天拿到的。这种速度形式又一次为徽标提供了因素，是吗？除了惊喜 ，logo 还组织了额外的惊喜。好来说，优秀的导师已经定好闹钟，准备迎接新的惊喜。开小早组织了全新的炖饭味道，预计三天后，也就是一十月一十四日上映。小早借助海报戏谑的跟在后面，将这一切的真相都隐藏在了海报中。不得不感慨的是，汉语的博大精深，可能是千变万化的，也可能是一成不变的。直接下注。小新没有下注，但是这里有一个不过恶。Magnum 的评论区有一个熟练的彼得潘
，他们告诉我全新的商品是咖喱猪肉和番茄猪肉。不要拿最近的商品开玩笑，小心可能是认真的，猜测可能是不可靠的。但是徽标的预览确实表明了一件事：我们有新的物质可供观看。顺便问一下，肖战的暑期作业有多划算？我拍了一大堆物质的照片，按照厂家的意思，肖战的物质可能会支持到双十一。如果说小枣和牛逼的教官是含蓄的宣传，那么北川就是正式敲响预售的锣鼓。官方教你缝羊毛的方法，你现在不用了吗？本次活动有一元预定、紫包雨、预售特权和单品特权，包括坚果投影仪和跨代言人的物品。不总是这样吗？连坚果肖战猫的叫声都被用在了活动上，厂商太会玩了。肯定是借助肖战选出来的标志，对于狂热的人来说，实在是太暖心了。国庆就要借助这么快的使用了。双十一准备出发了，百万宣发集团已经为肖战的代言做好了准备，并索引了许多降价。哪一个是你的最爱？一起来复习功课吧。这么多羊毛，它现在不再是彼得潘，以防你不挑选它。囤积极品佳品，早日为超凡双十一拼好，开始您愉快的购物之旅。如果找不到优惠券或场合页面，可以私信小新玩顿货，一起过。零三，肖战成为 LVMH 首支视频中最优秀的中国艺人，痴迷于一时的欲望。奢侈品组织 LVMH 开通了抖音账号。在他的第一个视频中，你可能会看到各种肤色、国籍、气质和风格的人类。肖战是视频中出现的最好的中国男演员。肖战代言的是 LVMH 集团旗下 z e n i t h 的珠宝类。上个月，借助网络成为最大吸金艺人的肖战，将携时尚帅气、东方韵味与此次 LVMH 视频一同亮相。奋斗的风格表达令人钦佩。无论是 Gucci 这种高调奢华的 Glow Girl， 还是李宁这种年轻活泼的运动 Glow Girl， 肖战都能穿出专属的感觉。养眼又好看，精准又令人印象深刻。风格板块，肖战掌握。肖战的颜值和父母一直都非常优秀，气质中还带着一种欺负双傲雪的冷峻和威严。即使是日常服装，也可以借助它来呈现一个奢侈标志的高放弃生态系统。它是每个人与生俱来的，是多年知识的积累，是用妆容无法弥补的。而身价不容乐观的肖战，凭借着作品和真实的表演，一步步提升了自己的 espresso 知名度。起初，一些人一直在嘲笑小渣恩最能在偶像剧圈里打转，根本不能和大演员一起画画。比他还年轻的人已经占了上风，在资产方面与他有些距离。然而，国际内部的调整总是难以预料。这些沾沾自喜的人现在已经彻底消失了。肖战也通过一系列的作品磨练了自己的表演天赋。演员一出手就被人认为是只做站内帅哥的演员，最终用一连串的圈外作品为自己奠定了稳定的目标市场基础，并以他稳定的表演天赋和特色天赋一起征服了评论家或评论家。对他有偏见的观众。虽已久久不在企业内部，但借助肖战塑造出来的人物，古装木偶风范，现代木偶系深情，军旅热血，最轻松的情感，和持续时间剧中最令人惊叹的青少年，身在若欲游乐企业，难免会被泥土污染，无法穿透他的灵魂。不同寻常的是，肖战并不总是被困在布层内，也并非总是借助表面的浮华而失明。他不断地保持着一颗平静而清醒的心，既痴迷于欲望，又心存自然。肖战在一步步磨练表演天赋的同时，也在不断的艰难和超越自己。有无数的能力在等待着他去开发，也有无数的未知在等待着他去探索。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。